सो आई विल स्टार्ट प्लीज कीप साइल नो टॉकिंग बातें नहीं करो सो टूडे आई विल स्टार्ट विद द रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी ओके आई विल बी कवरिंग द मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी एंड द सेक्स डिफ्रेंशिएशन पार्ट ओके सो यू ऑल नो द रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिस सर्वाइवल इज इंट इंड एंड परपिचुएशन एंड ऑल्सो इवोल्यूशन ऑफ दैट स्पीसीज ओके सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट सो फर्स्ट द आई विल टूडे आई विल बी कवरिंग द सेक्स डिफ्रेंशिएशन एंड डिटर्मिनेशन हाउ एनी जायगोट और एनी जायगोट इज गोइंग टू फॉर्म द मेल और फीमेल ओके सो वी विल डिस्कसिंग दैट सो यू ऑल नो द सेक्स क्रोमोजोम इज दैट इज द टू क्रोमोजोम्स होते हैं ना एक्स एंड वाई एवरी वन नोज दैट देर आर ट्वेंटी टू पेयर ऑफ आउटोजोम्स एंड वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम है ना ये सिक्स सेवन में पढ़ते हैं हम लोग इजेंट इट सो फीमेल्स में क्या होता है दैट इज फोर्टी फोर एक्स एक्स एंड मेल इज हैविंग दैट एक्स वाई क्रोमोजोम isn't it and but this is a very important chromosome y chromosome in the sense that it is it is having a very important location hai na ek ek factor hota hai wahan pe ek region hota hai y chromosome pe that determines that whether that zygote is going to form male or female okay so that region is called the sry region sry means sex determining region of y chromosome you can see sex determining region of y chromosome uska jo long arm hai us pe hota hai wo short arm aur long arm hote so short arm is having this region sex determining region of y chromosome okay and this is only found in y chromosome so it is necessary for the प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट इज जिसमें ये एबसेंट होगा वो फीमेल बन जाती ओके सो यू कैन सी इट इज लोकेटेड नियर द टिप ऑफ दैट क्रोमोजोम ओके शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोजोम एंड इट इज अ प्रोटीन रेगुलेटरी प्रोटीन वॉट इट डज दैट इट बिल्ड द डी एन ए एंड इट एक्ट एज अ फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सो वॉट इज इट इज हेल्पिंग इन द टेस्टिकुलर डिफ्रेंशिएशन एंड there is a uh, there is a enzyme that is called mis mis kya hota hai mullerian inhibiting substance hai na ye bhi ye release karta hai so it initiates a transcription of a cascade of genes which is important for testicular differentiation and also for the release of this enzyme that is mis iske liye bhi gene sahi pe hote hai okay so you are very well aware of this how the fertilization is going to happen there is mitosis then meiosis isn't it mitosis jo female mein hota hai wo before birth ho jata hai ha na and then there are two meiotic division which is happening do var meiosis hota hai and that forms the this mature ova isn't it ye 44x hai ये क्या होता है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हाफ हो जाता है एंड अनदर फॉर्म्स द पोलर बॉडी है ना उसके तरह बात सेम रहता है क्रोमोसोम नंबर 22x टू एक्स देन वेन ट्वेंटी टू एक्स एंड देन वाई क्रोमोजोम ऑफ मेल ओके सो इट देन वेन दे विल फर्टिलाइज इट विल फॉर्म द फोर्टी फोर एक्स वाई मेल गैमिट है ना सो so, इसमें आप देखोगे वन जो ओवम होता है इमेच्योर ओवम इट इज गोइंग टू फॉर्म वन मैच्योर ओवा एक इमेच्योर जो उगोनिया है इट इज गोइंग टू फॉर्म वन मैच्योर ओवा बट हेयर वन उगोनिया इज गोइंग टू फॉर्म फोर मैच्योर एस्पम ओके सो दिस इज द डिफरेंस हेयर ओके सो दिस सेक्स डिटरमाइन हाउ यू विल डिटरमाइन इट okay the chromosomal at the chromosomal level it is done by karyotyping hai na karyotyping hota hai isme kya karte hai you do the tissue culture visualization of all the chromosomes jitne chromosome hai sabko visualize karte hai 
है ना बाय अप्लाइंग सम टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड व्हाट हैपन दैट देर इज इट हैज बीन सीन दैट इन द क्रोमोसोमल पैटर्न देर आर डिफरेंसेस व्हिच हैज बीन सीन इन शेप एंड साइज ओके सो देर आर डिफरेंसेस व्हिच हेल्प्स इन द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स सो द ऑटोसोम पेयर्स आर आइडेंटिफाइड बाय 1 टू 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम एंड दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर मॉर्फोलॉजी है ना उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो विजुलाइजेशन करते हैं टिश्यू कल्चर पे इस तरह से दिखता है ओके यू कैन सी ऑन टिश्यू कल्चर यू कैन सी द डिफरेंट शेप्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स इजेंट इट एंड वाई क्रोमोजोम ये क्रोमोजोम है एक्स एंड वाई यू कैन सी वाई क्रोमोजोम इज शॉर्टर देन द एक्स क्रोमोजोम है ना है ना सो यू कैन विजुअलाइज बाई दिस टेक्निक टिश्यू कल्चर टेक्निक यू कैन विजुअलाइज द different chromosomal patterns how they are arranged and you all know about the bar bodies jisko hum sex chromatin bhi kehte hain ye kisse milta hai bar bodies it is present in females isn't it and uh, in females there are two x chromosome one is bar body minus one karte hain na everyone knows and uh, वन पेयर जो एक दो एक्स क्रोमोजोम है एक एक्टिव होता है अनदर वन इज नॉट एक्टिव एंड दैट इज कॉल्ड द बार बॉडी दैट इज द अनदर एक्स क्रोमोजोम जो होते हैं दूसरा वाले जो एक्स क्रोमोजोम है दैट इज इनएक्टिवेटेड एंड कॉन्टेंस एक्स क्रोमोजोम दैट इज कॉल्ड द बार बॉडी ओके जो सिंगल एक्स क्रोमोजोम है उसी पे सारे कैरेक्टर्स आ जाते सो एज ए फीमेल दे हैव टू एक्स क्रोमोजोम वन इज फंक्शनल and other one is non functional and that is called the bar bodies so where will you get this bar bodies these x chromosome which is non functional they are condensing and they form the bar bodies that is the sex chromatin where will you uh, where you do you find this bar bodies you can get it from the scrapings from the mouth and you know, oral cavity and also from the neutrophils neutrophils mein bhi dekhoge ड्रामिस्टिक अपियरेंस मिलता है है ना फीमेल का जो क्रोमोजोम पैटर्न है सो द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी विल इंडिकेट द फीमेल सेक्स है ना एंड इट इज बेस्ट डिमोन्स्ट्रेटेड इन द बक्कल इपिथीरियल सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स यू कैन सी इट इज कंडेंस नियर द न्यूक्लियस एंड दिस इज इन द ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स में क्या होता है एक इस तरह से ड्रामिस्टिक टाइप का अपियरेंस मिलता है दैट इज कॉल्ड द डेविशन बॉडीज भी कहते हैं okay so this is the appearance you can see here these are the different bar bodies dramistic appearance but it will not be found in males males mein nahi milega so coming on to the differentiation part okay how the male different structures of the male and female structures how they are going to be formed and how they are differentiated in their particular structure so you should understand that that is the you have to understand it how it is developed development of different genital ducts internal genitalia as well as external genitalia okay so it is you have to understand so what happens that near the adrenal gland adrenal gland ke paas jo tissues hote hain wo condensed hona shuru ho jate okay when they are getting condensed दे इनिशियली आती रहे उसको हम जेनाइटल रिज कहते हैं ओके इट इज नियर द एड्रनल ग्लैंड एड्रनल ग्लैंड के पास जो टिश्यूज होते हैं वो कंडेंस होना शुरू होते हैं इनिशियली एंड देन दे आर एपियरिंग एज जेनाइटल रिज ठीक है जेनाइटल रिज के पास जाते हैं एंड देन अंटिल सिक्स वीक ऑफ डेवलपमेंट दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव गोनाइट्स कहते हैं अप टू सिक्स वीक तक जो आ रहे हैं जो गोनाइट जो बन रहे हैं दैट इज कॉल्ड द primitive gonad or indifferent gonad okay this is indifferent gonad then it is going to form the ye indifferent gonad ab ye female mein banna hai ye male mein banna hai okay so it will decide that in there are ye jo gonads the indifferent gonad jisko primitive gonad ko usme cortical structure hai aur ek medullary structure hai so cortex is going to form the male female cortex jo hai na in female what happens that 
it will form the ovary and what will happen the medulla will regress here okay so what happens that you are initially you are starting with the uh, tissues which are near the adrenal gland they are getting condensed and they are forming the primordial gonads or primitive gonad or indifferent gonad and until 6 week it is called indifferent gonad abhi usko decide nahi hua ki it is going to form the male or female so that indifferent gonad the cortical structure of that gonad is going to form the ovary that is the female female gonad and the medullary part will regress obviously under certain hormones here okay and the medullary structure it is going to form the male structure that is the testis and ye testis jo hoga isme it is uh, there are leddig cells there are sertoli cells so leddig cell is going to form the start secreting the testosterone testosterone secrete karna start kar dete hai and mis that is mullerian inhibiting substance okay ye do important uh, hormones secrete karte hai ye and under that influence it is going to further develop are able to understand so by 7 to 8 week this is happening so initially both male and females uh, male and female embryo they are having the two pairs of genital uh, ducts usme do ducts hote hain mullerian duct and wolffian duct sabko pata hai mullerian duct it will in male it will regress hai na in male it will regress and wolffian duct will persist and so you can see isko hum paramesonephric duct bhi kehte hain and mullerian duct and wolffian duct mullerian duct is also called paramesonephric duct wolffian duct is also called mesonephric duct so in male what will what is happening this mullerian duct is going to regress it will degenerate and wolffian duct system will persist and it will form the different internal genitalia that is epididymis vas deferens male ke structures banayenge hai na then in female what will happen this wolffian duct will regress wahan pe wolffian duct regress hoga okay and mullerian duct will form the fallopian tubes and uterus okay so these are the you can understand by this diagram so fertilization is happening it is yahan pe dekho xx and xy female hai hai na male and female gamete so they are when they are fertilizing they are forming the zygote zygote phir further kya hota hai wo cleavage hota hai usme there are different cell is 2 to 4 4 to 8 4 to 8 ko wale ko kya kehte hain morula kehte hain then it will form further proliferate and form blastocyst and then it will kya hoga implant ho jata hai isn't it and that you can see here yahan pe yahan tak stage ko yahan pe further aa gaya then it is implanted here and at that stage up to 6th week or 7th week what is happening it is called indifferent gonad okay that is bi potential gonad we kehte hain bi potential hai dono taraf ja sakte hain so you can see here this is bi potential gonad and this bi potential gonad this is the bi potential gonad it is having different ducts this is the you can see a kaun sa duct hai ye this is the wolffian duct ye wolffian duct hai aur ye mullerian duct hai so male mein kya hoga ye mullerian duct ye wala kya ho raha regress ho raha hai isn't it or uh, this is persisting and it is forming the vas deferens and epididymis and uh, different structures yahan pe epididymis bana raha hai vas deferens bana raha hai theek hai likewise in the female what is happening the wolffian duct is regressing and it is persisting ye persist karega to kya hoga so you can see the it will form the uterus that is and the fallopian tube okay so they are going to form the female internal genitalia are able to understand but how it is happening a male or female jo uh, jo different parts ban gaya internal genitalia it is under certain influence because up to 6 week or 7 week it is indifferent gonad lekin iske baad masculinization ho raha it is having that chromosome isme ye wala chromosome milega xy chromosome 
it is having the y chromosome and on that y chromosome you are having a specific area that is the sry gene and sry protein hota hai wahan okay you can see this is the sry gene area it is having sry protein and it will help in the development of testis okay and the, under the uh, development of testis it will start releasing testosterone testosterone release karega and that will form the different internal genitalia okay that is the wolfian duct will become the seminal vesicle vas deferens and repeated dimers okay and it also releases mis mullerian inhibiting substance kyunki ye wala jo dusra duct hai usko regress hona hai usko regressing ke liye kya hai anti mullerian substance hai anti mullerian hormone theek hai ya mullerian inhibiting substance and that influence that duct the other duct which is not going to be formed okay so what regress ho jayegi koi na rahi hai na so this is important and feminization kab hoga it is having those xx chromosome so no sry gene so nothing will happen okay so no antimullerian hormone no testosterone so what will happen no testosterone nahi hoga to kya hoga wolfian duct will not persist and it will degenerate koi na rahi hai anti no testosterone Te testosterone ko presence mein kya ho raha hai wolfian duct is going to form ab testosterone nahi hai to kya hoga ye wala duct degenerate ho jayegi hai na and no sry no anti mullerian hormone so it will persist mullerian duct will persist are you able to understand so the basic thing is that under the influence of testosterone and anti mullerian hormone the male is going to form the male internal genitalia and the, under the influence of mullerian inhibiting substance ye kya kar raha hai jo mullerian duct hai wo regress ho ja raha hai male mein and then uh, ne testis develop nahi hua no anti mullerian hormone it can develop into the female reproductive system so external genitalia are bipotential this is about the internal genitalia i was discussing till now about the development of internal genitalia that is undergoing under the influence of sry gene isn't it but what about the external genitalia the external features so until 7 8th week they are bipotential external genitalia jo hai so what happens that the urogenital sinus wahan pe hota hai urogenital sinus that disappears and male genitalia is formed and jisme ye persist karta hai that is going to form the female genitalia and usually what happens that external genitalia in male it is under the influence of testosterone obviously but the modified form of testosterone that is dihydrotestosterone that is the active form and under the influence of that hormone dihydrotestosterone the external genitalia is going to form okay from this idhar se aapko awaaz aa rahi hai so you can see the development of external genitalia this is urogenital sinus you can see here urogenital slit okay male mein kya ho raha hai ye close ho ja raha hai and it is persisting here okay and this is occurring under the no dht what will happen still have male organs but outside looks female kyunki ye active hormone hai okay dht causes the development of external genitalia so testosterone metabolite that is the dht which is the active form it it induces the formation of external features of the male okay that is the secondary sexual character but what happens that it has been seen that there is a region in x chromosome also which helps in the male character okay male mein agar jo aapka voice ka character hai ya different characters jo aa rahe hain it is also helping X chromosome भी उसको हेल्प करता है वॉट इज एपनी इट इज हैविंग एन एंड्रोजन हॉर्मोन रिसेप्टर है ना जो एंड्रोजन हॉर्मोन रिसेप्टर होते हैं विच इज इंकोडेड बाई दिस जीन ऑन एक्स क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम पे होता है सो इट काउजेज विरलाइजेशन ऑफ द जेनाइटल डैक्ट एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया सो फॉर द विरलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द मेल द एक्स क्रोमोजोम पार्टली हेल्प इन दैट अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्टोस्ट्रोन एंड डी एच टी बिकॉज इट इज ऑल्सो हैविंग 
androgen hormone receptors <coughs> so can you understand this up till now what we have discussed you can see male x x x y either mil gaya 44 x y then it is bipotential gonad up to 6 to 7th week then if there is presence of sry gene it is going to form the male internal features and external features so you can see this is embryonic testis it is releasing the testosterone dihydrotestosterone and under that influence it is forming the internal genitalia as well as external genitalia and the mis that is the kya ho gaya mis mullerian inhibiting substance ya yeah, anti mullerian substance ya yeah, anti mullerian hormone anti mullerian naam hi hai to mullerian duct wo regress karega okay no female internal genitalia mullerian duct okay so mullerian inhibiting substance then adult testis hoga to secondary sexual characters aayenge under the influence of dht then likewise the female bipotential gonad no testosterone no dht no mis so it will form the female internal genitalia and also you know the there is role of testosterone in the development of brain psychological jo aapka development hota hai it is also contributing apart from the, the main hormone which helps in the development of brain is thyroid hormone isn't it apart from that it also helps in the development of uh, the brain okay so male brain or female brain <coughs> so brain development is also affected by androgens okay so whether it is masculinizing effect behavior me pattern me change hota hai male aur female me so it may also help so <coughs> ye to aise embryology ki cheez hai ya aapko mcq wagera pg me aata tha hamare time me md exams me urogenital sinus is going to form in the prostate and prostatic urethra female me urethra banata urethral fold forms the penile urethra and shaft of penis labia minora in female genital swelling is going to form the scrotum in male and in female it is going to form labia majora and tubercle se kya hota hai that is the glans penis banta hai and clitoris so what are the different regulatory factors in genital development one is the sry gene we have discussed then other important factors are also there so there are very Uh, they are recently actually discovered that is called the sox9 this is the tr different transcription factors okay these are the important genes which are involved in also involved in testicular development okay this is this increases the antimullerian hormone ka jo secretion ho raha tha usko increase kar rahi then fgf that is the fibroblast growth factor beta aap tino idhar aa jao you all three come here From where you are coming? Idhar aajo. Bahar se aate hain. Idhar aajo. Keep standing there. Khade ho class karo. If you want to attend, you have to you have to stand. Keep standing yourself. So there are fibro group. fibroblast growth factor 9 then there are wt wilms tumor 1 so there these are the other factors which are involved in the testicular development apart from sry gene okay then there are steroidogenesis factor 1 then there are genes which are important for female development okay wnt4 it inhibits this sox9 then there are spondin gene so there are different factors which are helping in the whether it is going to form male or female development testicular or that is the ovary ovarian development then coming on to the next part that is the abnormalities of different differentiation so we have covered the sex determination and differentiation coming on to the abnormalities so you all know there are different abnormalities whether the chromo the abnormalities may be there in the chromosome itself or the abnormalities may be there in the hormonal है ना हार्मोनल जो लेवल है डेवलपमेंटल एबनॉर्मिटीज मेनली हार्मोनल सो क्रोमोसोमल एबनॉर्मिटीज यू ऑल नो दैट इज द 
Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Down syndrome, you all know these things. That is the testicular feminizing syndrome. Bhi kehte hai. There are super females, there are hermaphrodites. Hermaphrodites kisho kehte hai? Which is having the characters of both male and female. Okay, that is the hermaphrodite. The hermaphrodite may be true and it may be pseudo hermaphrodite. Okay, we will see. So, these, these are the possible defects. Okay, and this is occurring due to the non disjunction of the sex chromosome. Non disjunction means non separation okay, of the sex chromosome at the time of meiosis. Meiosis ke time mein alag ho rahe, to alag nahi ho paaya. Okay, so likewise you can see here when 22x of male sperm okay, gamete and it is combining here the abnormal meiosis non disjunction is happening here at the first meiotic division so what will happen it will come out to be it will be devoid of any chromosome okay sex chromosome mein isme zero aa jayega so you can see here it will form 44xo ye kya hota hai 44xo yes that is turner syndrome this is also called gonadal dysgenesis ya a genesis bhi kehte hain turner syndrome then it may happen that 22x from the female side okay female gamete and 22x from the male gamete so they are they are joining their fertilizing they will form super female ha na super female usually they are undetectable in society randomly aap check karo karyotype karo tab milega okay so because there is no problem in that then coming on to the 22y from the male gamete and it is devoid of any chromosome 220 so it will form 44 yo that is not compatible with life okay yo then you can see here 22 xx and 22 y here so what is this condition klein felter syndrome that is also called seminiferous tubule dysgenesis or agenesis okay so this is the possible effects can you diagnose this case at 20 you are old girl visited your opd with complaints of non starting of her menstrual period yet she is short in stature having waving of neck waved neck then there are low hair line okay then underdeveloped secondary sexual characters yes you are correct that it is a case of turner syndrome okay so you may be asked the question like this in your exam so you should be prepared okay so you should why, why the uh, turner syndrome is happening because of the non disjunction of x chromosome at the first meiotic division usually first meiotic division mein non disjunction ke chalte hote hain okay so you can see here the different features which has been shown here this is called gonadal or ovarian dysgenesis chromosomal pattern you all know that it results from the non disjunction of one of the x chromosome during the meiotic division usually in the first meiotic division okay and there are different features the height will be short okay then there will be waving of the neck is tarah se dekho ye feature hai na waving of the neck then there will be low set ears low posterior hairline ears bhi thoda niche ho sakte hai eyes mein bhi problem ho sakte hai uske okay then that is called shield chest chest uska kya hoga broad and it will be shield like the nipples will be at a distance okay widely spaced nipples then there will be increase in carrying angle carrying angle se bachte ho na cubitus valgus it is called l for lateral lateral ke taraf jo aata hai na usko valgus kehte hain aur virus jab medially ja raha hai okay that is called virus so it is cubitus valgus milega isme increase in carrying angle okay then there will be heart defect as well like coagulation of aorta okay so it is a then the ovaries will be strict ovary cut strict ovary means it is devoid of follicles under of follicles nahi milenge okay strict ovaries then that may cause infertility it may the present the patient may present to you with primary amenorrhea as well as sometimes secondary amenorrhea also primary or secondary samajhte ho kya hota hai first time kabhi aaya nahi usko okay that is primary amenorrhea if some sometime कुछ आया है उसको बाद में फिर से डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमेनोरी ओके सो 
ठीक है सो दीज आर द स्टिक डोबरी देन पिगमेंट नेवी पिगमेंट नेवी क्या होता है इस तरह से पिगमेंटेशन मिलेंगे पैचेस मिलेंगे बॉडी पे ओके यू कैन सी दिस इज द पिगमेंट नेवी इस तरह से आपको बॉडी पे स्पॉट्स मिलेंगे ओके देन पेरिफेरल लिम्फेडिनिमा है ना उसके वहां पे क्या होगा स्वेलिंग मिलेगा ओके देन देर आर ऑल्सो उसके आपके जो फिंगर्स होते हैं फिंगर्स के जो डिजिट्स होते हैं इट में भी शॉर्ट स्पेशली थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड और थर्ड ऑल्सो सो इट में भी द मेटा कार्पल्स जो होते हैं वो शॉर्ट हो सकते ओके सो देर आर डिफरेंट फीचर्स कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एब नॉर्मिटी दैट इज द क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्वेन फिल्टर सिंड्रोम यू ऑल नो दैट इज दैट इज द क्रोमोजोबल पैटर्न इज एक्स एक्स वाई ओके दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमिनिफिरस टिब्यूल डिस जेनेसिस ओके सेमिनिफिरस टिब्यूल डिस जेनेसिस ओके एंड कैरेक्टराइज बाय फेमिनिन फीचर्स इन एपरेंटली मेल ओके फिनोटिपिकली तो मेल होगा लेकिन क्या होगा कैरेक्टराइज बाय फेमिनिन फीचर्स विल बी देयर ओके सो जेनेटिकली फीमेल बट फेनोटिक फेनोटिपिकली मेल बाहर से तो दिखेगा मेल की तरह लेकिन दैट इज जेनेटिकली इट इज फीमेल ओके सो ऑल द देर ओनली कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल विच इज फॉन्ड इन दिस पेशेंट देन प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोजोम कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट इज ऑनली बट देर इज द जेनोटिपिकली इट इज फीमेल सो यू कैन सी द डिफरेंट फीचर्स देर विल ब्रेस्ट डेवलपमेंट ओके देन देर विल बी फीमेल टाइप ऑफ पीवी केयर वाइड हिप्स ओके स्मॉल टेस्टिकल होंगे लेकिन स्मॉल साइज होंगे एंड ऑल्सो बोन्स उसके लॉन्ग होते हैं एंड दैट इज प्रोन फॉर ऑस्टियोप्रोसिस ओके ऑस्टियोप्रोसिस प्रोन होता है पुअर बियर्ड सो मेल फीचर्स इसमें कम होंगे ओके फीमेल के फीचर आने लगेंगे ओके सो प्रेजेंस विथ प्राइमरी हाइपोगोनाइडिज्म एंड इनफर्टिलिटी ओके मेल्स में इज ए इनफर्टाइल मेल होगा इस तरह देन कमिंग ऑन टू द टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम इसमें क्या है फेनेटिपिकली तो फीमेल होगी ओके टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम यू कैन सी एंड्रोजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम एंड्रोजन है तो लेकिन ये काम नहीं कर रहा ओके दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम फेनेटिपिकली इट इज फीमेल जैसे हमारे क्लाइन फिल्टर्स में था क्लाइन फिल्टर्स में मेल था फिनोटिपिकली ओके यहां पर क्या है Phenotypically, it is female. Are able to understand? So it is uh, phenotypically it is female, but genetically it is male. X Y pattern है, but it is not acting. Androgen काम नहीं कर रहा है इसमें. No development of uterus, and it will present as primary amenorrhea. वो जाने end जिन्हें blind spot. Okay, the gonads are testis with immature seminiferous tubule. So androgen receptor are resistance here. so androgen is not showing the effect okay that is called androgen uh, testicular feminizing syndrome spermatogenesis obviously will not occur then there are hermaphrodite people also which is having both the testis and ovary and development of combined female and male both external genitalia as well as internal genitalia dono features mil sakte hain okay so karyotype pattern will be This 46 XX and XY. Okay, so you will having the uterus as well as testicle also somewhere. So you are having both the characters, internal as well as external features also. Coming on to the next genetic abnormality that is Down syndrome. Down syndrome क्या होता है? It is a trisomy autosomal defect. है ना? That is sex chromosome का defect है, autosome का defect है. So it is having Uh, trisomy at 21st chromosome and this is this appearance is looks like mongol people that's why it is called mongolism bhi kehte hain okay and usually it has been seen that older mothers this ka marriage late mein ho raha hai they are delivering more this type of child especially it has been seen that less than 25 mein jo ho raha hai so one in 1500 births worldwide and uh, jab 
फोर्टी से ज्यादा भी किसी का अगर मैरिज हो रहा है इट हेज बीन सीन वन इन हंड्रेड बर्थ सो इट इज ड्रास्टिकली इट इज इंक्रीजिंग दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इन ओल्डर मैरिज ओके सो दैट्स वाई सो ओल्डर मैरिज देन यू कैन सी द डिफरेंट फीचर दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन दे आर हैविंग द मेंटल रिटार्डेशन मेंटल रिटार्डेशन मिलेगा देन देर विल बी डिक्रीज मसल टोन मसल टोन विल बी डिक्रीज एक्सेसिव नेप एट द नेक ऑफ द स्किन ज्यादा मिलती स्किल फोल थिकनेस कहते हैं जब हम अल्ट्रासाउंड में चेक करवाते हैं ना आप करते हैं उसमें तो उसमें 17 टू 18 वीक्स में कराते हैं उसको लेवल टू अल्ट्रासाउंड बोलते हैं तो उस टाइम में ये देखा जाता है वो ना स्पेशली सिक्स सेवन एट वीक में ये मिल जाता है एक्सेसिव स्किन एट द नेप ऑफ द नेक यहाँ पे एक्सेसिव थिकनेस ऑफ द स्किन फोल्ड थिकनेस कहते हैं स्किन फोल्ड थिकनेस देन द फेस एंड नोज विल फ्लैट एंड ओके ईयर्स विल लो सेट ओके एंड देर विल ये आपका जो स्कल होगा स्लाइटली ओपन रहेगा ओके देन स्मॉल हीयर्स ईयर्स विल स्मॉल अपवर्ड स्लैंडिंग ऑफ द आईज देर विल ई थी कैंसल फोल्ड ए नंबर ऑफ फीचर्स आर हैपनिंग ओके डाउन फ्रॉम द हेड टू द टो देन स्मॉल माउथ एंड वाइड शॉर्ट फिंगर्स थोड़ा डिस्टेंस स्पेस जो स्पेस मिलेंगे दूर दूर पे ओके एंड देर विल सीमियन क्रीज कहते हैं एक सिंगल क्रीज मिलेगा पाम पे ओके दैट इज कॉल्ड सीमियन क्रीज यू कैन सी है सीमियन क्रीज देन वाइडली स्पेस्ड ओके डिजिट्स सिंगल क्रीज इन द पाम देन व्हाइट स्पॉट्स ऑन द कलर्ड पार्ट आयरिस में क्या होगा एक व्हाइट स्पेक्स मिलता है ओके okay? so there are different features there are also very important that there are congenital heart heart abnormalities like atrial septal defect ventricular septal defect so a lot of abnormalities is there in down syndrome then there are another these were the chromosomal abnormalities now coming on to the development abnormalities which is mainly hormonal and that may be the pseudo hermaphrodite through hermaphrodite mein kya ho gaya सीडोहार्माफ्रोडाइट में एक्चुअली इट इज प्रेजेंट ओके ट्रू हार्माफ्रोडाइट में दोनों फीचर्स मिल रहे हैं मेल और फीमेल के लेकिन क्या है यहाँ पे सीडोहार्माफ्रोडाइट में क्या होगा जेनेटिकली तो एक फीचर होगा और फिनेटोपिकली दूसरा का होगा ओके सो उसमें दोनों मिल रहा है जेनेटिकली भी मिल रहा है और फिनेटोपिकली दोनों मिल रहा है दोनों के फीचर आर एबल टू अंडरस्टैंड सो दिस इज सीडो हार्माफ्रोडाइट देर आर सर्टन इंजाइम डेफिशियंसीज एज वेल विच health which is causing this some diseases okay like a very important disease you must have read in adrenal gland mein jab aap pad rahe hoge congenital adrenal hyperplasia cah it is due to the different enzyme deficiency like 17 hydroxylase 21 hydroxylase 11 alpha hydroxylase enzyme deficiency so pseudo hermaphroditism kya ho gaya genetic constitution and gonad of one sex गोनाइट तो एक सेक्स का होगा और जेनेटिकली एक सेक्स का होगा बट एक्सटर्नल फीचर्स विल बी ऑफ अदर सेक्स सो दैट इज कॉल्ड द सीडो हार्माफ्रोडाइट ओके द पेरेंट्स आर द पेशेंट्स आर हैविंग नॉर्मल गोनाइडल डेवलपमेंट बट आफ्टरवर्ड्स इट डेवलप्स द बिकॉज ऑफ द दूसरे का हार्मोन का ज्यादा आने लगता है फीमेल है एंड्रोजन एक्सेस के चलते उसका दूसरा फीचर एक्सटर्नल फीचर आने लगेगा सो इट मे बी फीमेल सीडो हार्माफ्रोडाइट और इट में मेल सीडो हार्माफ्रोडाइट हो फीमेल में क्या होगा जेनेटिकली फीमेल होगी फीमेल सीडो हार्माफ्रोडाइट जेनेटिकली इट इज फीमेल बट वेन एक्सपोज टू एंड्रोजन ओके सपोज एंड्रोजन कोई टैबलेट्स ले रही है ओके ज्यादा ले लिया उसने सो वेन एक्सपोज टू एंड्रोजन इट में अकर इन ड्यूरिंग द जिस्टेशनल पीरियड एज वेल ड्यू टू सम डिफेक्ट वॉट हैपन एंड्रोजन सिक्रीशन इज इंक्रीज तो इन दैट केस वॉट विल हैपन द जेनेटिकली इट इज फीमेल but male external genital development also occur it may be iatrogenic also aap drugs le rahe hain hai na later stage mein bhi ho sakta hai so patient what will happen this poses ovary because genetically female hai ovary hoga oviducts to but there is external features is of male pattern in other that is female pseudo hermaphrodite matlab female genetically hai but phenotypically it is male okay and the most common example cause of this female pseudo hermaphrodite is cah congenital virilizing hyperplasia 
I was, as I was telling you, congenital, adrenal, hyperplasia. I'll discuss this also. Then male pseudo hermaphrodite. Is what will happen? Genetically male will happen, but external features will be of opposite sex. That is female. Development of female external genitalia. What is the cause? Mainly due to the defective MIS, Mullerian inhibiting substance. Mullerian inhibiting substance. What is it doing? मुलेरियन डैक को रिग्रेस करा अगर वो परसिस्ट करेगा तो क्या बनेगा फीमेल के स्ट्रक्चर आ जाएंगे है ना सो डिफेक्टिव मुलेरियन इनिवेटिंग सब्सटेंस एंड इट मे ऑल्सो भी ड्यू टू द एंड्रोजन रेसिस्टेंस ओके एंड्रोजन काम ही नहीं कर रहा सो मेल फीचर्स आएंगे नहीं फिर है ना फीमेल के फीचर आने लगेंगे ड्यू टू द रेसिस्टेंस ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड फाइव अल्फा रिडक्टेज हैव यू हार्ड ऑफ दिस इंजाइम फाइव अल्फा रिडक्टेज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंजाइम it converts testosterone into the active form of the testosterone that is the dihydrotestosterone hai na so deficiency agar ho jayega is enzyme ka ya mutation ho jaye androgen receptor androgen genes ka iske jo receptors hain okay so coming on to the last part that is the enzyme deficiency as i was telling you this is the most common uh, problem that is a congenital adrenal hyperplasia this is the most common cause of फीमेल सीडो हार्माफ्रोडाइट फीमेल सीडो हार्माफ्रोडाइट का मोस्ट कॉमन काउज है ये हो क्यों रहा है ऐसा ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ दिस इंजाइम वॉट इज हैपनिंग यू ऑल नो जितने स्टेरॉइड हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी में इसके प्रिकॉशन मॉलिक्यूल कौन से होते हैं इट इज अ कोलेस्ट्रॉल है ना कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकॉशन मॉलिक्यूल एंड दिस इज ये ये कहाँ पे होते हैं कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे आ रहे हैं ये इट में कम to the from the adrenal gland it may come from the adrenal gland hai na adrenal gland mein aa kaha se rahe it is coming from the blood or de novo synthesis bhi karte hai uske cell okay so you are uh, this adrenal gland the adrenal gland kiske influence mein hai acth and that is getting released from the pituitary gland anterior pituitary and that is under the influence of hypothalamus mein corticotropin releasing hormone aa raha hai so this is happening here and this adrenal gland is having a lot of cholesterol in itself ab ye cholesterol kya karta hai this is the precursor molecule of all the steroid hormones so so kya karta hai ye cholesterol it will form the pregnenolone load then 17 hydroxy progesterone okay obviously under some hormones enzymes so it may form it may form the aldosterone hormone ya cortisol bana sakta hai ya andro androgen hormone hon either it may form all these Three steroid hormones, but there are enzymes here which are present for the synthesis. Twenty-one hydroxylase and eleven hydroxylase, okay, or seventeen hydroxylase. Both. So what will happen? Suppose that normally, what is happening? This cortisol release is happening normally. Cortisol is inhibitory influence, is it? Is it inhibitory influence? Is it? Are you able to understand? So what will happen? Suppose this deficiency is happening. डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा ये नहीं बनेगा कॉर्टिसोल विल नॉट गोइंग टू फॉर्म एल्डोस्ट्रॉन विल आल्सो नॉट फॉर्म सो व्हाट विल हैपन ये नहीं बनेगा तो क्या होगा ये नेगेटिव फीडबैक से इसको इंक्रीज करेगा ये नहीं बन रहा ना इसका लेवल कम हो गया सो इट विल ट्राई टू स्टिमुलेटेड मोर दिस पाथवे दिस एक्सेस विल बी स्टिमुलेटेड मोर ये जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा एसीटीएच विल इंक्रीज इट विल मोर फॉर्म द प्रेग्नेंट लोड एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टोर इसका लेवल बढ़ जाएगा इज इंट इट सो ऑल दिस पाथ विल डाइवर्टेड टू दिस एंड्रोजन सो वट विल हैपन दिस एंड्रोजन इज कॉजिंग द इसलिए हम इसको क्या अगर कंजनेटल एड्रनल हाइपरप्लेजिया सिंड्रोम सो ए सी टी एच इंक्रीज हो रहा है एड्रनल ग्लैंड का एक्टिविटी बढ़ रहा है सो इट वी इट इज कॉजिंग हाइपरप्लेजिया दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एड्रनल हाइपरप्लेजिया है ना एड्रनल ग्लैंड का एक्टिविटी बढ़ रहा है क्योंकि निगेटिव इंफ्लुएंस इसका क्या हो रहा है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा है ओके सो इट विल इट इज कॉजिंग एड्रनल हाइपरप्लेजिया एंड द लेवल ऑफ एंड्रोजन विल इंक्रीज इज इंट इट सो वॉट इज हैपनिंग दैट फीमेल जेनेटिकली है बट मेल फीचर आने लगेंगे चूंकि एंड्रोजन का लेवल बढ़ रहा है इज इंट इट सो दिस विल इज द फीचर एम्बिगुअस रहेगा एम्बिगुअस जेनेटिकली विल बी देयर ओके The most common cause of female pseudo-hermaphrodite. Karyotype is 
female 46 xx but phenotypically it is male so uh, genetically to be female hai, so bar body will be present obviously hai na? xx hai to and uterus fallopian tube the female genitalia will be present but there will be the trichomegaly male ke influence male features aane lehenge. it will form the penile urethra ambiguous genitalia will be there okay heterosexual that is labia majora will form it will look like a scrotum and also because this patient will be having hyponatremia hyperkalemia why is it so because and aldosterone kam ho gaya tha isn't it cortisol kam ho raha hai aldosterone kam hoga to kya hoga sodium retention kam hoga absorption kam ho jayega that will cause hyponatremia and that will cause hyponatremia and hyperkalemia will be there isn't it hyponatremia hoga to kya hoga blood pressure kam ho jayenge so this is the feature and test kaise karte 17 hydroxy progesterone will be elevated your lab findings mein milega okay and we do the treatment mein isko kya karte hain phylas ko resect karte hain and you give glucocorticoid as well as aldosterone from outside okay